So my name is Hiu Lu, and I'm studying restaurant entrepreneurship in Laurier University, and I graduated last December. The most interesting part of my study, I think, is that the, the internship that I did for Bar Laura and then also on the project that we run together with my friend during the courses, you know, in our classes. After I did my internship at Bar Laura, then Yamu, the head chef there, you know, he also know uh, Mati, who is the, the general manager here, and they, have, they do some collaboration between Bar Laura and also Factory. So they introduced me. And they said, okay, he can work there and you can check it out. And finally, I got the job. Work cook for the lunch buffet. So in the, I work, I start in the morning until about three in the, eight, three in the afternoon. And my job is basically, you know, uh, prepare for the, for the breakfast and for the salad bar and then start to run the, the lunch buffet. So I would like to tell all the students that mm, when you're looking for internship, don't be afraid. Be more proactive when you're approaching the company, you know. Email them, ask them directly. Because you don't know, if you're not on the door, it might open for you. So ask and it might be given to you. In Finland, it doesn't advertise that much, you know. You cannot find it on website. You, yes, you can, but some of them only. So most of them, you know, sometimes you have to ask directly, you know, through personal, interpersonal relationship. So you have to do the network, you know, asking your friend, relative or whatever it is, you know who already done that, you know, just asking them so you might get the opportunity because for me myself, I don't know that factory also recruiting because before I'm working now, I always think that only maybe they only hire Finnish people. But I, how wrong could, it, could that be? Because when I came here, the whole team were like, you know, basically mostly foreigner. So also a fun perspective. So don't be afraid because I think that the more dynamic the work environment is, you know, the better the team gonna be. I would say because you have different perspective, you know, different perspective on how to solve a challenge or whatever the job require, you know. So I would say the diversion thought may be helping them in some way. I am Satu Parone and I work in the factory camp. I am the manager of the Meillä on täällä tällainen iso ravintolakokonaisuus, eli tähän kuuluu lounasta. Sitten meillä on iltapistrotoimintaa, keitteringiä ja kokouspalveluita. Harjoitteleita meillä tulee tänne kyllä ihan ympäri vuoden, että se riippuu aina sitten näin opiskelijoiden aikatauluista ja kurssi, kurssiajankohdista, että pääsääntöisesti ne alkaa alkusyksystä, alkuvuodesta keväällä. Että sanotaan, että sellainen kolme kertaa vuodessa on aika hyvä jaottelu. Ja kyllä me tietysti otetaan ihan ympäri vuoden, että jos kesälläkin on tarvetta. Ja meillä on kyllä harjoittelijoita sitten ihan, meillä on keittiössä, salissa ja hallinnossa löytyy esimerkiksi tällä hetkellä, että tosi monipuolisesti. Factorit on tosi kansainvälinen ja monikulttuurinen työyhteisö, eli meillähän on 15 eri ravintolaa ja meillä on todella paljon kansainvälisiä työntekijöitä. Harjoittelijoita otetaan aina, kun harjoittelijoita hakemuksia tulee, eli se riippuu ihan siitä määrästä, mutta kyllä me kannustetaan kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta, että kyllä se on yksi meidän arvoista tällä hetkellä. Kansainväliset harjoittelijat työntekijät otetaan vastaan kyllä avoimin, avoimin mielin, että se on meille myös suomalaisille, suomalaisessa työyhteisössä, niin kyllähän se on arvokasta ja rikasta saada uusia ajatuksia ja uusia näkökulmia. Ja Sitten me ehkä mietitään myös sitä omaa, omaa tekemistä ja omia arvoja uudella tavalla, kun me saadaan uusia tuulia tähän työyhteisöön.